ఈరోజు వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా వినండి హెబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం కాలమును బట్టి చూచితే మీరు బోధకులుగా ఉండవలసిన వారై ఉండగా దేవోక్తులలో మొదటి మూల పాఠములను ఒకడు మీకు మరలా బోధింపవలసి వచ్చెను మీరు పాలు త్రాగవలసిన వారే కానీ బలమైన ఆహారము తినగలవారు కారు అనే మాటను మనం ఇక్కడ ధ్యానిస్తున్నాం కాలమును బట్టి చూస్తే అనే మాటను మాత్రము ముఖ్యంగా తీసుకుందాం ఎందుకని భక్తుడైన పౌలు కాలమును బట్టి చూస్తే అన్నాడు అనేది మనం చూస్తే మనం ఏదన్నా కాలంతోనే కంపేర్ చేస్తాం వయసుతో కంపేర్ చేసి మాట్లాడతాం ఉదాహరణకి ఇంత వయసు వచ్చినా ఇంకా మాటలు రావట్లేదండి బాబుకి ఇంత వయసు వచ్చిన ఇంకా నడవలేకపోతుందండి ఇంత వయసు వచ్చినా వీడికి ఇంకా ఉద్యోగం రాలేదండి ఇంత వయసు వచ్చినా నా కూతురికి ఇంకా పెళ్ళి అవ్వలేదండి అన్ని ప్రతి దాన్ని కూడా దేంతో పోల్చుతాం చెప్పండి వయసుతో పోల్చుతాం ఎంత వయసు వచ్చినా ఇంకా ఈ డెవలప్మెంట్ ఈ వ్యక్తిలో రాలేదండి అని మనం బాధపడుతూ ఉంటాం అలాగే పౌలు భక్తుడు తన యొక్క సంఘాన్ని చూసి కూడా బాధపడుతున్నాడు నీ వయసును బట్టి నీ కాలాన్ని బట్టి చూస్తే నువ్వు ఇంకా చాలా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పరిపక్వతలోనికి స్పిరిచువల్ మెచ్యూరిటీలోనికి వెళ్ళవలసిన వాడు అయిన నీవు ఇంకా ఎలిమెంటరీ స్కూల్ విద్యార్థిలాగే ఉన్నావే ఇంకా ఆత్మీయంగా డెవలప్ కాలేదే అని చెప్పి బాధపడుతున్నాడు ఈరోజు మనం ధ్యానించిన వాక్యం ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ అకార్డింగ్ టు అవర్ ఏజ్ అందుకని ఈరోజు నేను ప్రసంగాన్ని ఒక ఎనిమిది భాగాలు చేస్తూ మా మీ మీ ముందు ఉంచాలని ఆశపడుతున్నాను మొదటి సంవత్సరం నుండి పదవ సంవత్సరం వరకు ఒక ఫస్ట్ స్టేజ్ పది నుండి ఇరవయో సంవత్సరం ఇరవయో సంవత్సరం నుండి ముప్పయో సంవత్సరం ముప్పై నుండి నలభై నలభై నుండి యాభై యాభై నుండి అరవై అరవై నుండి డెబ్బై డెబ్బై నుండి ప్లస్ వంద సంవత్సరం లోపు అంటే ఈ వాక్యం మనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మన ఏజ్కి తగ్గట్టుగా మాట్లాడబోతున్న వాక్యం ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే జీరో టు టెన్ పుట్టిన దగ్గర నుంచి పది సంవత్సరాల లోపు కాలమును బట్టి చూస్తే ఆ వ్యక్తి ఎలాగుండాలి మొదటి సున్న పుట్టిన దగ్గర నుంచి పది సంవత్సరాల లోపల ఉన్న పిల్లలకి మనం ఏమీ బోధించలేము కానీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి బోధించగలం ఈ స్టేజ్ని మనము ఎలా తీసుకోవాలంటే లర్నింగ్ ద మోరల్స్ పిల్లలు నేర్చుకోవలసింది ఏంటంటే మోరల్స్ నేర్చుకోవలసిన వయసు తల్లిదండ్రులమైన మనము మోరల్స్ నేర్పవలసిన వయసు మోరల్స్ అంటే నైతిక విలువలు మనం మన పిల్లలకి నైతిక విలువలు కరెక్ట్గా ఇప్పుడే నేర్పవలసిన వయసు అందుకనే బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ వయసులో పిల్లల గురించి మహాజ్ఞాని సులోమాను సామెతలు ఇరవై రెండు ఏడులో ఏమన్నాడమ్మా బాలుడు నడవవలసిన త్రోవను వారికి నేర్పము వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు అనగా వృద్ధుడైపోయినప్పుడు కూడా ఆ త్రోవ నుండి వాడు తొలగిపోడు నేర్పుము అని ఎవరికి చెప్తున్నాడు మనకే అమ్మకే నాన్నకే చెప్తున్నాడు దేవుడు ఈరోజు ఆయన సేవకుడు అయిన సులోమాన్ గారి యొక్క వాక్యం ద్వారా మనకి దేవుడు ఇచ్చిన పిల్లల్లో పది సంవత్సరాల వయసు పిల్లలకి మనం నేర్పుతున్నామా లేదా ఏమి నేర్పాలండి నెంబర్ వన్ ఆత్మ ఫలంలో మొట్టమొదటి ప్రేమ లవ్ అనేది చిన్నప్పటి నుండి అమ్మ నాన్న వారు ప్రేమిస్తూ వారు ప్రేమించుకుంటూ పిల్లలకి ప్రేమ గురించి నేర్పాలి ఆ ప్రేమలోనే అనేకమైన బై ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రేమలో నుండే గివింగ్ నేర్పాల వాళ్ళకున్న రెండు మూడు చాక్లెట్లో ఒక చాక్లెట్ ఇవ్వడం నేర్పాల పిల్లలకి నేర్పుతున్నామా తనకన్నా పెద్ద వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ అవ్వడం నేర్పాలి పది సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు అన్నాము ఉన్నారు అంటే ఇంటికి వచ్చిన వారికి నమస్తే అంకులనో ప్రైజ్ దలవాడు అంకులనో ఏదో ఒకటి వచ్చిన కొంతమంది పిల్లలు ఇంట్లో వచ్చిన పెద్దవాళ్ళు చూసినా చూడనట్టు పట్టించుకుని పక్క పోతారునో we should teach them how to respect and how to wish how to greet elders ee 10 samvatsara lopulo vayasulo unna pillalaki entante amma anna nananna chaala bhayam bhayam undali bhay pettalekapothunna tallitandrulaithe failure tallitandrulu avtar aa bhayam prema tho koodina bhayam oka laanti reverence undali amma kottakkarledu karra edi ante set ayipovala నాన్న ఏ అంటే సెట్ అయిపోవాలి అది వయసు ఆ తర్వాత స్టేజ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు ఏ అంటే ఆడు ఏ అంటాడు కనుక ఒక తల్లిగా ఒక తండ్రిగా మనమందరం కూడా ఈ స్టేజ్లో 
ఇవి మనం నేర్పుతున్నామా నేర్పట్లేదా లేదండి నేను సీరియల్ చూస్తూ చాలా బిజీగా ఉన్నానండి ఇవన్నీ ఎక్కడ నేర్పుతాను అంటావా పిల్లలకి గురించి మనం టీవీని సాక్రిఫైస్ చేయాలా నువ్వేమి చూస్తున్నావో నువ్వేమి చేస్తున్నావో నువ్వు చెప్పక్కర లేకుండా పిల్లల్ని ఎట్ చేసుకుంటారు అరే నేను టీవీ చూస్తాను కానీ మీరు అనుకెళ్ళి చదువుకోండి అమ్మా మీరు కూడా అన్యాయం కదా అది మనం ఇక్కడ టీవీ ఎంజాయ్ చేయడం ఏంటి పక్క రూమ్లో పిల్లలేమో బుద్ధిగా చదువుకోవడం ఏంటి తప్పది నీ నా జీవితంలో పిల్లల కొరకు సాక్రిఫైస్ చేసి పిల్లల గురించి పిల్లలకి మనం నేర్పవలసిన వయసు అది ఫస్ట్ స్టేజ్ రైట్ సెకండ్ స్టేజ్లోకి వెళ్దాం పది సంవత్సరాల నుండి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ వయసు దిస్ ఈజ్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అభివృద్ధి పరిపక్వత చెందవలసిన వయసు ఇదే ఈ వయసులు అభివృద్ధి కానివాడు వాడి జీవితంలో అభివృద్ధి అవ్వడం చాలా కష్టం వాడి జీవితంలో నేర్చుకోవాల్సిందంతా ఇందులోనే నేర్చుకుంటాడు బిలో ట్వంటీ ఇయర్స్ పది నుండి ఇరవై సంవత్సరాల లోపల ఉన్న వారికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ వయసులో సరదాగా ఆడుతూ పాడుతూ తిరిగేయకూడదు తప్పు లేదు ఆట ఆట ఆడొచ్చు కానీ నీవు ఒక విజన్ ఓరియెంటెడ్గా నువ్వు ఇందులో నడవగలగాలి మోరల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ నీ క్యారెక్టర్ దీని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నేను అంటాను నువ్వు డిగ్రీ లోపు సిగరెట్ కానీ మందు కానీ ప్యాకెట్ కానీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కానీ బాయ్ ఫ్రెండ్ కానీ వ్యభిచారాలు కానీ అన్నీ నాకు తెలిసి ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ అలవాటు అవ్వాల్సిన అవే ప్లేస్ ఇదే సర్దాగా రుచి చూసే వయసు ఇదే భయంకరంగా టెంప్ట్ అయ్యవలసిన వయసు ఇదే కనుక తల్లి కానీ తండ్రి కానీ దే షుడ్ బి వెరీ విజిలెంట్ టువర్డ్స్ ద చిల్డ్రన్ ఇన్ దిస్ స్టేజ్ టీనేజ్ ఫ్రమ్ లెవెన్ పది పది దాటిన తర్వాత అంటే హై స్కూల్ వయసు వచ్చిన దగ్గర నుండి డిగ్రీ వయసులో భక్తుడైన పౌలు తిమోతికి ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా నాయన నీ యవ్వన వయసులో ఒక తండ్రి కుమారుడికి చెప్పినట్టుగా ఆత్మీయ తండ్రి అయినటువంటి తిమోతి పౌలు ఆత్మీయ కుమారుడు అయిన తిమోతికి నీ యవ్వనమును బట్టి ఎవడో కూడా నిన్ను ఏలెట్టి చూపించడానికి అవకాశం ఇవ్వద్దు తల్లి తండ్రి మనం చెప్తాం రే నాయన కాలేజీకి వెళ్తున్నాం క్రొత్తగా డిగ్రీ కాలేజీలు ఎంటర్ అవుతున్నాం కొత్తగా జూనియర్ కాలేజీలు ఎంటర్ అవుతున్నాం ఎలా ఉండాలి ఈ వాక్యం చదివి పంపించండి వాళ్ళకి తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినం నీ యవ్వనమును బట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనీయకము కానీ మాటలోను ప్రవర్తనలోను ప్రేమలోను విశ్వాసములోను పవిత్రతలోను విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము అది కాబట్టి క్యారెక్టర్ మీద ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ముఖ్యమైనది తర్వాత చదువు మీద ఈ వయసులో మీరు ఎంత మనమందరం కూడా ఈ ఏజ్లు ఎంత నేర్చుకుంటామో జీవితకాలం అంతా అది ఉపయోగపడుతుంది అందుకనే బైబిల్ మహాజ్ఞాని సులోమని ఏమన్నా తెలుసా సామెతలు పదహారు పదహారులో అపరంజి సంపాదించుట కంటే జ్ఞానమును సంపాదించుట ఎంతో శ్రేష్టము వెండి సంపాదించుట కంటే తెలివిని సంపాదించుట ఎంతో మేలు వెండి బంగారాలు ఎవరొకరు దోచుకెళ్ళిపోతారు కానీ జ్ఞానాన్ని ఎవడో దోచుకోలేడో పిల్లలు ఎవరి బిడ్డలు వింటున్నారా మీరు ఇప్పుడు చదువుకుంటున్న చదువు లైఫ్ టైమ్ మీకు ఒక ట్రెజర్ ఎవడు దోచుకోలేని ట్రెజర్ టెక్స్ట్ బుక్లు చదవండి గైడ్లు కాదు నోట్స్లు కాదు టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ టు పేజ్ వర్డ్ టు వర్డ్ లెటర్ టు లెటర్ చదవండి ఓన్లీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ కాదు నాలెడ్జ్ గెయినింగ్గా చదవండి అలాగే బైబుల్ ఏదన్నా సరే ఇది పేరా చదివేసేమా ఈరోజు ఈ అధ్యాయం అయిపోయిందా కాదు అందులో ఉన్న సారాంశం నేను తీసుకున్నానా ఆ విధంగా ఆసక్తిగా చదవండి అది అకాడమిక్ డెవలప్మెంట్ ముందేం చెప్పాను క్యారెక్టర్ డెవలప్మెంట్ మోరల్ డెవలప్ రెండోది అకాడమిక్ డెవలప్మెంట్ మూడోది ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ వారి జీవితంలో అన్నీ బాగుంటాయి కానీ అన్నీ జబ్బులే అస్తమాలు సిక్క్ అవుతూ ఉంటారు అస్తమాలు సిక్క ఇంకా అస్తమాలు హాస్పిటలే కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు ఆడుకునే వయసులో వారు ఆడుకోలేదు వారిని గ్రౌండ్కి వదలవలసిన టైంలో గ్రౌండ్కి అమ్మ నాన్నలు వదలలేదు మార్నింగ్ ఆరు నుండి సాయంకాలం పది గంటల వరకు చదువు 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 దానివల్ల ఏమవుతుంది తెలుసా ఉద్యోగాలు సంపాదించుకుంటున్నారు కానీ ఆరోగ్యాలు తగలేస్తున్నారు ఉద్యోగాలతో డబ్బులు సంపాదించుకుంటున్నారు అనారోగ్యాలు పోయి హాస్పిటల్ తగలేస్తున్నారు లేవులు అయిపోతుంది సఫరింగ్ మిగులుతుంది నీ పిల్లల్ని పరిగెట్టవలసిన టైంలో ఆడుకోవలసిన టైంలో డిసిప్లిన్గా నువ్వు వాళ్ళని ఆడించు వాళ్ళని పరిగెట్టించు వాళ్ళకి చెమటలు పట్టించు చెమటలు పడితే నీకు పట్టినట్టు ఫీల్ అయిపోవు మాకు పట్టాలి వాళ్ళకి పట్టాలి ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికంగాను అకాడమిక్గాను మారల్గా డెవలప్మెంట్ ఎంత అవసరమో ఫిజికల్ వ్యాయామం ఎక్సర్సైజ్ కూడా కొంచెం అవసరమైన వాక్యం చెప్తుంది చెప్తుందా తిమోతితో అదే పౌలు భక్తుడు ఏమన్నాడు 
తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో శరీర సంబంధమైన సాధకము అంటే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ కొంచెము మట్టుకే ప్రయోజనకరము కానీ దైవభక్తి ఇప్పటి జీవము విషయంలోనూ రాబోవు జీవం విషయంలోనూ వాగ్దానముతో కూడినదైనందున అది అన్ని విషయములలో ప్రయోజనకరం అవును ఇక్కడ దైవభక్తి గురించి చెప్పాడు కానీ అలాగని చెప్పేసి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ వేస్ట్ నో నీడ్ అనడ కొంచెం కొంచెం మటుకు ప్రయోజనకరమే అవసరమే అలాగని చెప్పి గ్రౌండ్లో ఉదయం సాయంకాలం వరకు ఉండమని కాదు కొంచెం కావాలి అది లేకపోవడం వల్ల మిమ్మల్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీలో టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ ఇయర్స్ వరకు బాగా పరిగెట్టి ఏదో ఒక ఆటల్లో ఆటలు ఆడేసిన వాళ్ళ యొక్క ఫిట్నెస్ చెక్ చేసుకోండి తర్వాత అసలు ఏమి కదలకుండా ఉంటున్న వారి ఫిట్నెస్ చెక్ చేసుకోండి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది పరిగెట్టించండి పిల్లల్ని దట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ చివరిది అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది స్పిరిచువల్ డెవలప్మెంట్ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి డెవలప్మెంట్ నువ్వు పది సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల లోపల నీ ఆధ్యాత్మిక డెవలప్మెంట్ బట్టే కథిమ అన్ని డెవలప్మెంట్స్ ఉంటాయట బుద్ధి తెలివి డబ్బు జ్ఞానము సర్వ సంపదలు ఎవరి చేతిలో ఉన్నాయి ఆయన చేతిలో ఉన్నాయి అందుకనే మహాజ్ఞాని ఏమన్నాడు ఆయనకి అంత జ్ఞానానికి తెలివి మూలం ఏంటండి సామెతలు మొదటి అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన యహో వాయందలు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట తెలివికి జ్ఞానానికి అన్నిటికీ మూలం అదే దేవుణ్ణి నువ్వు తెలుసుకున్న ద్వారానే దేవుడు అనేకమైన ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చేస్తాడు అందుకనే కొలశీలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదో వచనంలో పౌలు అంటారు ఆయన చిత్తమును పూర్ణముగా గ్రహించిన వారునై ప్రతి సత్కార్యములో సఫలు లగుచు దేవుని విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందుచు ఎందులో అభివృద్ధి అన్ని విషయములలో ప్రభువును సంతోషపెట్టినట్లు కాబట్టి స్పిరిచువల్ డెవలప్మెంట్ దేవుని గురించిన జ్ఞానం ఎలా వస్తుంది అంటే రోజుకు ఒక చిన్న ఒక కీర్తన అన్నా చదవండి అమ్మా అట్ ద సేమ్ టైం ప్రేయర్ లైఫ్ వన్ అవర్ ప్రార్థన చేసుకుంటే చాలా దీవెనకరం పోని హాఫ్ అన్ అవర్ మీ యొక్క స్పిరిచువల్ డెవలప్మెంట్ని బట్టి దేవునికి సమయం ఇవ్వండి ఈ టైంలో అఫ్ కోర్స్ మీరు బిజీగా మీరు చదువుల మీద కెరీర్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటారు అయినప్పటికీ ప్రేయర్కి సమయం ఇవ్వండి అది మీ యొక్క కమింగ్ లైఫ్ని బ్లెస్ చేస్తుంది ఇది సెకండ్ స్టేజ్ ఈ స్టేజ్లో ఏంటి చెప్పండి టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఈ స్టేజ్ ఏమంటారు ద స్టేజ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ట్వంటీ టు థర్టీ దిస్ ఈజ్ ద స్టేజ్ లైఫ్ సెటిల్మెంట్ మోస్ట్లీ ఇన్ టూ యాంగిల్స్ వన్ ఈజ్ గెటింగ్ ఏ లైఫ్ పార్ట్నర్ వన్ ఈజ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ గెటింగ్ ఏ జాబ్ ఫర్ ద లైఫ్ సెటిల్మెంట్ స్పౌజ్ అండ్ జాబ్ జీవిత భాగస్వామిని పొందుకునే సమయము సరైన ఉద్యోగముతో లైఫ్ని సెటిల్ చేసుకునే సమయం ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ వయసు ఈ వయసులో ఉన్నవారు ఎక్కువ ప్రార్థన చేయాలండి ఎక్కువ ప్రార్థనలో గడపాలండి ఎందుకు ఎందుకో తెలుసా ఎక్కువ కృప కావాలి ఎందుకో తెలుసా మంచి అందమైన భార్య అందమైన భర్త డబ్బున్న భార్య డబ్బున్న భర్తని ఈజీగా సంపాదించవచ్చు ఈజీగా అంటే మన బుర్రతో చూసి వీడు తెలివైన వాడా డబ్బున్న వాడా సర్టిఫికేట్లు బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసి చెప్పేచ్చు కానీ సుబుద్ధి గల భార్య సుబుద్ధి గల భర్త వాక్యం ఏం చెప్తుంది గృహము విత్తము పితరుల యొక్క శ్వాస్యము సుబుద్ధి గల భార్య యహోవా యొక్క దానం ఎంతమంది మంచి వాళ్ళు సరిగ్గా ఆలోచన చేయకుండా వివాహం చేసుకుని జీవితం అంతా దుఃఖపడుతున్నారు ప్రభు నేను ఆలోచన చేసినా చేయకపోయినా నీ మీద ఆధారపడుతున్నాను ప్రభు నువ్వే నాకు మంచి భర్తను మంచి భార్యని ఇవి ప్రవ్వ అని దేవుని పాదాల ఎద్ద ఎంతగానో వేడుకోవలసిన వయసు ప్రవ్వ నీవే నాకు దీవెనకరమైన స్థిరమైన ఉద్యోగం ఇవి ప్రవ్వ అని వేడుకునే వయసు నేను అంటాను ప్రియులారా ఈ స్టేజు ముందు స్టేజ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది చాలా నువ్వు ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ వయసులో నీ స్టేజ్ లైఫ్ సెటిల్మెంట్ నువ్వు టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ నీ టీనేజ్లో విత్తిన దాన్ని బట్టి ఇక్కడ నువ్వు కోస్తావు నాసి రకమైన విత్తనాలు విత్తేసి బ్రహ్మాండమైన ఏ క్లాస్ అయిన పంట కావాలండి అంటే ఎలాగా నువ్వు విత్తవలసిన టైంలో వ్యర్థంగా సమయం గడిపావు నాలెడ్జ్ సంపాదించలేదు క్యారెక్టర్ చూసుకోలేదు ఆధ్యాత్మికంగా నువ్వు మారు మనసు రక్షణలో నడవలేదు ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ ఏ డెవలప్మెంట్ లేకుండా నాకు బ్లెస్డ్ లైఫ్ కావాలంటే ఎలాగండి నా పాత జీవితంలో నేను వ్యర్థపరుచుకున్నాను ప్రభు అయినప్పటికీ నీ దగ్గర నేను పశ్చాత్తాపడి నీ పాదాల పడుతున్నాను నన్ను కరుణించు అని దేవుడిని అడగదాం ఈ లైఫ్ ఏంటంటే ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ 
లైఫ్లో మనకి వివాహం అవుతుంది మనకు ఒక ఉద్యోగం అంటూ స్థిరమవుతుంది ఇది ఈ స్టేజ్ ఏంటంటే నీవు డిపెండెన్సీలో నుండి ఇండిపెండెన్సీలోనికి వెళ్తున్న స్టేజ్ ఇది నీ ఫ్యామిలీ నీ పేరెంట్స్ మీద డిపెండ్ అయిన స్థితి నుంచి నీ సొంతంగా నీ కాళ్ళ మీద నిలబడే వయసులోకి వెళ్తున్నావు ఒక ఫ్యామిలీ అని నువ్వు పిలుచుకుంటున్న ఫ్యామిలీలోంచి నువ్వు డిటాచ్ అయ్యి నీ తల్లిదండ్రుల నుంచి డిటాచ్ అయ్యి నీకంటూ ఒక ఫ్యామిలీ నువ్వే ఆ ఫ్యామిలీకి హెడ్గా ఉండే ఫ్యామిలీకి ఒక ప్రత్యేకమైన బాధ్యత గల జీవితంలోనికి వెళ్తున్నాం ఈ ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్లో ఉన్న వారు ఎక్కువ సమయము ఎక్కువ సమయము వారు క్రొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్న వారి యొక్క స్పౌజ్ వారి భార్య లేక భర్త లేక క్రొత్తగా వచ్చిన ఉద్యోగం మీదే వారి యొక్క దృష్టి ఉంచి దాన్ని జాగ్రత్తగా స్థిరపడు లాగుని చూసుకోవాలి నీ ఉద్యోగము నీ వివాహము స్థిరపడు స్థిరపరుచుకునే వయసు ఇది ఇరవై నుండి ముప్పై సంవత్సరాలు దేవుడు నీకు ఆయన కృపనిస్తే ఈ లైఫ్ ఈ ఇదే స్టేజ్లో నువ్వు నేను స్థిరపడిపోవాలి నెక్స్ట్ స్టేజ్ థర్టీ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ ముప్పై ముప్పై అనేది అద్భుతమైన ల్యాండ్ మార్క్ అండి ముప్పై నుంచి నలభై సంవత్సరాల లోపల ఉన్న వాళ్ళందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే బైబిల్ ప్రకారంగా అద్భుతమైన ల్యాండ్ మార్క్ అంటాను ఎందుకో తెలుసా ముప్పై సంవత్సరాలు నువ్వు దాటేవంటే ఫస్ట్ కంప్లీట్ మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ మైండ్ వస్తుంది నీకు పది నుండి ఇరవై సంవత్సరాల టీనేజ్ పిల్లలకి చాలా వెల్ మెచ్యూర్డ్ అనుకుంటాను కానీ అడిగి ఏమీ తెలియదు ఇరవై నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల పిల్లలకి ఖచ్చితంగా చేతులు కాల్చుకుని చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటారు వాళ్ళు థర్టీ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత ఆఫ్టర్ సో మెనీ వూండ్స్ అనేకమైన గాయాలు తర్వాత లైఫ్ అంటే ఇదిరా అని ఒక రియలైజేషన్ వస్తుంది మెంటల్ మెచ్యూరిటీ వస్తుంది స్పిరిచువల్ మెచ్యూరిటీ వస్తుంది ఫిజికల్ మెచ్యూరిటీ వస్తుంది దేవుని కృపణ బట్టి ట్వంటీస్ నుంచి థర్టీస్లో వివాహం అయ్యి ఉద్యోగం వచ్చే లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతే ఈ ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి అండి అద్భుతమైన ల్యాండ్ మార్క్ ఎందుకంటున్నానంటే విత్ కంప్లీట్ స్పిరిచువల్ ఫిజికల్ మెంటల్ మోరల్ మెచ్యూరిటీతో నీ జీవితంలో విరుచుకు పడవలసిన వయసు అది ముప్పై నుంచి నలభై సంవత్సరాలు ఒక ఉద్యోగం వచ్చింది వివాహం అయింది ఇంక నీ పని ఏంటంటే ఆ నీ తెలివితో ఆ నీ ప్లాట్ఫామ్ ఎంతవరకు ఉందో అక్కడ నుండి ఆ ముప్పై నుండి నలభై సంవత్సరాలు నువ్వు ఎంత కష్టపడతావు అంత ఎత్తుగా నువ్వు నీ యొక్క జీవితాన్ని కట్టుకోగలవు బైబిల్ ప్రకారంగా చూద్దాం జీజస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశాడండి మినిస్ట్రీని ముప్పయో సంవత్సరం నుండి లోక మూడు ఇరవై మూడులో సుమారు ముప్పై సంవత్సరాల వయసులైన ప్రారంభించాడు మరి ముప్పై సంవత్సరాల ముందు ఏం చేశాడు ఫుల్గా ఎక్విప్ అయ్యాడు ఫుల్గా వర్డ్ ఎక్విప్ అయ్యాడు బాగా చదువుకున్నాడు తన లైఫ్ సెటిల్ అయిపోయింది ఇంక ఎస్ నా విజన్ ఇది నా మిషన్ ఇది దానికి నేను ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది ఇది ఇంకా నేను నా ముప్పై సంవత్సరం నుంచి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఇంకా ఎలా సెటిల్ అవ్వాలా ఏం చేయాలా నో ఆల్రెడీ నా విజన్ ఏంటో నాకు తెలిసిపోయింది ఇంకా నా పని ఏంటంటే కష్టపడ్డం అంతే ఎంతలా కష్టపడ్డాడు అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే యేసు ప్రభు దగ్గరికి ఒక యవనస్తుడు వచ్చి విజిటింగ్ కార్డు అడిగాడు అడ్రస్ కార్డు అడిగాడు అద్భుతమైన అడ్రస్ కార్డు ఇచ్చాడు ఆడికి మతిపోయింది ప్రభా ఎప్పుడైనా ఖాళీ ఉన్నప్పుడు నేను కలుస్తాను నువ్వు ఎక్కడ ఉంటున్నావు నీ అడ్రస్ చెప్పు అంటే చెప్పాడు నక్కలకి బొరియలను ఆకాశ పక్షులకు గూళ్ళను ఉన్నాయి కానీ మనిషి కుమారుడికి తలవాల్చుకోవడానికి చోటు లేదు ఎక్కడికి వస్తావు చెప్పానండి అంటే అర్థం ఏంటి నేను ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటానో కూడా అంటే యేసు ప్రభు ఇల్లు లేదనుకుంటున్నారా తన స్వగ్రామమైన నజరేతులు ఆయనకి ఇల్లు ఉందండి వాళ్ళ కార్పెంటర్స్ హౌస్ వాళ్ళ బ్రహ్మాన్ని కట్టేసుకుంటారు కానీ ఆయనకి తెలుసు ఈ వయసులో నేను కష్టపడతాను ఎలా కష్టపడతానంటే ఏ నైట్ ఎక్కడ ఉంటానో ఏ డే ఎక్కడ ఉంటానో కూడా ఒక ఐటినరీ కూడా లేక మొత్తం తిరగడం ఆయన పని తల వాల్చుకోవడానికి చోటు లేకుండా ఆయన కష్టపడ్డాడు అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ నేను అంటాను ముప్పై నుండి నలభై సంవత్సరాల వరకు నువ్వు ఎంత స్ట్రాంగ్గా నువ్వు పనిచేస్తావో నువ్వు ఒక సేవకుడువా డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్ అసలు రాత్రి పగల తేడా లేకుండా కష్టపడు ఆ తర్వాత దాని రిజల్ట్ నువ్వు నిజంగా అనుభవిస్తావు ముప్పై నుంచి నలభై సంవత్సరాల లోపల నీ యొక్క లైఫ్ సెటిల్ అయిన తర్వాత నువ్వు నెమ్మదిగా వెళ్తే నీ లైఫ్లో ఎక్కువ అభివృద్ధిని చూడలేవు దావీదు రాజు అయినప్పుడు వయసు ఎంత అండి దావీదు మహారాజు రెండవ సమయాల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చినంలో ఆయన ముప్పై సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు ఇస్రాయిల్కి రాజుగా అభిషేకింపబడ్డాడు ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ థర్టీ నుండి ఫార్టీ ఇయర్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇస్రాయేల్ యొక్క ఇస్రాయేల్ రాజ్యం యొక్క మ్యాప్ రూపురేఖలు మార్చేసాడు దావేదు అద్భుతమైనటువంటి ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్ళిపోయాడు దావేదు జస్ట్ వితిన్ టెన్ ఇయర్స్లో నేను అంటాను నీ నా బలము యొక్క పీక్ స్టేజ్ అది ఏంటి ఫిజికల్గా మాత్రమే కాదు స్పిరిచువల్గా మెంట
థర్టీ నుండి ఫార్టీకి ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఉండి బలం ఉన్న వయసు అది ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న వారందరికీ థర్టీ నుంచి ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ చెప్తున్నాను దిస్ ఈజ్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ లర్నింగ్ స్టేజ్ అయిపోయింది సెటిల్మెంట్ స్టేజ్ అయిపోవాలా అయితే నేను చెప్తున్నాను యావరేజ్ లైఫ్ యావరేజ్ ఏజ్ ఏజ్ గురించి చెప్తున్నాను ఫైవ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అనుకోండి మామూలుగా ఆన్ యావరేజ్ నేను చెప్తున్నాను దిస్ ఈజ్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ నువ్వు కష్టపడి తీరవలసిందే అయ్యో కష్టపడి పోతున్నాడు అని అయ్యో చూపించవలసిన పని లేదు ఇంట్లో అమ్మ ఎప్పుడు కూడా మనం ఎంత కష్టపడినా బాగా కష్టపడిపోతున్నావు బాబా అంటే నువ్వు నిజంగా ఫీల్ అయిపో మాకు చాలా ఎక్కువ కష్టపడుతున్నట్టు అమ్మ అలాగే అంటుంది అమ్మ అలాగే అంటుంది అమ్మ చూసి అహం అయితేనే కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వాలి అనుకో మాక నువ్వు కూడా చెప్పాలి ఈ స్టేజ్ కాకపోతే ఇంకెప్పుడు కష్టపడతానమ్మా నువ్వు ఉద్యోగ వస్తుడువా వ్యాపార వస్తుడువా కళ తిరిగేయి కష్టపడు దాని రిజల్ట్ నువ్వు త్వరలో పొందుకుంటావు కష్టపడవలసిన టైంలో కష్టపడకుండా రిజల్ట్ ఆశించవద్దు విత్తకుండా కోయడానికి ఆశించడం అనేది దేవునికి విరోధం రైట్ థర్టీ టు ఫార్టీ ఇయర్స్లో నీవు ఎంతో కష్టపడుతున్నావు కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగా ప్రార్థన జీవితం కూడా ఉండాలి ప్రార్థన ఏమని ప్రార్థన చేసుకోవాలా నా కష్టార్జితను ఆశీర్వదించి ప్రవారి ప్రార్థన చేసుకోవాలా ఈ వయసులో తర్వాత స్టేజ్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఈ స్టేజ్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ స్టేజ్లో నీవు ఆల్రెడీ లైఫ్ సెటిల్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ ముందు ఫార్టీ ఇయర్ థర్టీ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ మంచి కష్టపడ్డావు ఈ స్టేజ్ నీ ఇప్పుడు వరకు ముందు నలభై సంవత్సరాల నీ కష్టానికి ఫలాలు వచ్చే వయసు ఇది దేవునికి స్తోత్రం కలనుగాక ఫలాలు నువ్వు తీసుకునే వయసు ఫార్టీకి బైబిల్లో మనకి ప్రసంగం అంతా ఫార్టీ మీదే చెప్పేయచ్చు అంత ప్రయార్ అంత ప్రాధాన్యత ఉంది నలభై నలభై సంవత్సరాల తర్వాత ఇస్రాయేలు ద ల్యాండ్ ఆఫ్ పీస్ సమాధానంతో దేవుడు ఎరుషులేంలోనికి దేవుడు వారిని పాలస్తీనంలో నడిపించాడు నలభై సంవత్సరాల కష్టం తర్వాత నలభై సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు వారికి ఫలం ఇచ్చాడు వారి నిరీక్షణ ఫలం ఇచ్చాడు వారి ప్రయాసం అంతా తగ్గించాడు నలభై సంవత్సరాల తర్వాత నేను అంటాను నలభై సంవత్సరాల్లో నువ్వు మోరల్స్ నేర్చుకుంటావు డెవలప్ అవుతావు సెటిల్ అవుతావు కష్టపడతావు నలభై సంవత్సరాల తర్వాత నీ కష్టం యొక్క ఫలాలు నీ దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు నువ్వు నేర్చుకోవాల్సింది నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ చేయవలసింది ఏంటి తెలుసా హ్యూమిలిటీ హ్యూమిలిటీ హంబుల్నెస్ దీనత్వం నేర్చుకో ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత మన గ్రాఫ్ చూడండి కరెక్ట్గా బెండ్ అయ్యేది అక్కడే ఏ ఏ విధంగా ఫిజికల్గా కానీ ఉదాహరణకి మనం తినే ఆహారం కూడా ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత మారుతుందా మారదా అరుగుదలలో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మన ఫిజికల్ ఫిట్నెస్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది థర్టీ టు ఫార్టీ ఇయర్స్లో మనము విరుచుకుపడి కష్టపడిన అవర్స్ డేలో ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీలో అంత ఎక్కువ కష్టపడలేము కష్టపడదామంటే నేను కూడా ట్వంటీస్లో ఉన్నాను థర్టీస్లో ఉన్నాను అన్నట్టు కష్టపడితే నెక్స్ట్ డే బెడ్ ఎక్కుతాం అంటే అందరూ అని కాదనుకోండి కొంతమంది ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేసి అది వేరే విషయం నేను ఆన్ యావరేజ్ మాట్లాడుతున్నా లేదు పాస్టర్ గారు నేను ఇంకా మంచి ఫిట్నెస్ ఉన్నాను తెలుసు అంటే వెరీ గుడ్ నేను నేను అందరికీ జనరలైజ్ చేయకూడదు కదా జనరలైజ్గా ఆన్ యావరేజ్గా నేను మాట్లాడుతున్నా ఫార్టీ నుండి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అనేది ఏజ్ ఏంటంటే నువ్వు ముందు కష్టపడిన దాని ఫలాలు పొందే వయసు చూడండి ఫలాలు ఉన్న చెట్టుకి ఫలాలు లేని చెట్టుకి డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి ఫలాలు ఉన్న చెట్టు బెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అంతేనా ఫలాలు లేని చెట్టు నిదానంగా హడావిడి చేస్తుంది ఫలాలు ఉన్న చెట్టు ఓ హడావిడి చేస్తే ఏమవుద్ది ఫలాలు రాలిపోతాయి కష్టార్జితం వ్యర్థమైపోతుంది అంతేనండి నేను బాగా ఫలాలు ఉన్న చెట్టు కాదా ఇంతకు ముందు లాగా ఏస్ రెడీ అని చేతులు మడతెట్టేసి రండి దెబ్బలాటలు వెళ్దాం అది చేద ఆ స్టేజ్ అయిపోయింది ఆ స్టేజ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా పిల్లగాళ్ళగా లేక కూరగాళ్ళగా ప్రవర్తించకూడదు మనం తగ్గట్టుగా దానికి తగ్గట్టుగా మన జీవిత లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవాలా దేవుణ్ణి అడగాల ప్రభువా నాకు హ్యూమిలిటీ నేర్పించు ప్రభా ఈ వయసులో నాకు కావలసిన మెంటల్ మెచ్యూరిటీతో పాటు హంబుల్నెస్ హ్యూమిలిటీ నేర్పించు ప్రవ్వా నీ యొక్క ఆత్మ ఫలాలను ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ని ఎక్సర్సైజ్ చేసే జీవితం దయచేయ ప్రవ్వ సహనము దయచేయ ప్రవ్వ అని దేవుడిని అడగాల ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఎ వెరీ బ్లెస్డ్ ఫ్రూట్ఫుల్ అండ్ ఉన్నతమైనటువంటి గౌరవప్రదమైన పోస్టులు చేసే వయసు ఇది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఈ వయసుని నేను ఏమంటానంటే దిస్ ఈజ్ ద stage of cleansing yourself to be clean and to have a good retirement ninnu neevu shuddhi chesukoni 
నిన్ను నీవు పవిత్రపరుచుకొని నిన్ను నీవు జాగ్రత్తగా సరి చేసుకుని ఒక పీస్ఫుల్ రిటైర్మెంట్ ఉండాలంటే నేను ఇందాక నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఉంటున్న స్టేజు మన నెక్స్ట్ స్టేజ్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది దిస్ ఈజ్ ద ఏజ్ యువర్ పాసింగ్ యువర్ లెగసీ టు యువర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ యాభై నుండి అరవై సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న ప్రతి తల్లి తండ్రులు వాళ్ళ ముఖ్యమైన కాన్సన్ట్రేషన్ ఏంటో తెలుసా మనకి యాభై నుంచి అరవై సంవత్సరాలు వచ్చిందంటే మన పిల్లలకి ఇరవై నుంచి పది సంవత్సరాల వయసు ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో ఉంటారు వారి పెళ్ళిళ్ళు చేయాల వారిని సెటిల్ చేయాల వాళ్ళకి ఆ వయసు వచ్చేటప్పటికి మనం ఎలా ఉండాలంటే ఒక మంచి లెగసీని మనం ఇవ్వాలి తండ్రులే పిల్లలకి కిరీటాలండి మా నాన్నకి ఇంత మంచి పేరు ఉంది ఫలానా ఆయన అబ్బాయి అండి ఫలానా ఆయన అమ్మాయి అండి ఆయన ఎంత మంచి వాడు ఆ బ్రాటప్లో ఉంటుందండి మన షాడో డెఫినెట్గా మన పిల్లల మీద ఉంటుంది ఉంటుందో చెప్పండి తాగుబోతాడు అయినటువంటి తండ్రి పిల్లలకి అదే షాడో ఉంటుంది పాపం పిల్లలు మంచి వాళ్ళు అయినా సరే వ్యభిచార క్రియలతో జీవించే తల్లి యొక్క పిల్లలకి మంచి సంబంధాలు వస్తాయండి రావు నీ యొక్క నీడ నీ షాడో నీ పిల్లల మీద వద్దన్న ఉంటుంది పాపం ఎఫ్తా మంచోడే తల్లి పాపస్తురాలు పాప జీవితం జీవించింది కానీ జీవితకాలం అంతా ఏమని పేరు పొందాడు వ్యభిచారికి పుట్టిన కొడుకు కుమారుడు నువ్వు అని డెఫినెట్గా పిల్లలు ఎదుగుతున్నప్పుడు మన మన జీవిత స్టైల్ని మార్చుకోవాలి మీ నాన్నగారు పలన పలనదా కదా అంటారు కొన్ని చెప్పకూడదు చాలా భయంకరమని మనకు కనబడతా ఉంటాయి క్యారెక్టర్ లేని తండ్రి వల్ల మీ నాన్నగారు అదంట కదా అని చెప్పి కొడుకుతోనో కూతురుతోనో గోల బయట వచ్చి చెప్తే ఎలా ఉంటుందండి ఎంత తలదించుకునే పరిస్థితి వస్తుందండి నేను అంటాను నీ పిల్లల సెటిల్మెంట్ అయ్యే వయసు యాభై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి నేను చెప్తున్నా చాలు సరదాలకు చాలు ఎంజాయ్మెంట్లకి చాలు పాపాలకి చాలు నిన్ను నువ్వు శుద్ధి చేసుకో నీ పిల్లల్ని నేను చూస్తున్నారు పైనుంచి దేవుడు చూస్తున్నాడు నీ లైఫ్ హ్యాపీగా రిటైర్ అవ్వాలంటే రాబోయే నెక్స్ట్ స్టేజ్ నీకు పీస్ఫుల్గా ఉండాలంటే cleanse yourself make yourself clean in the sight of god and in the sight of people and give and pass on that good legacy to the next generation nee pillalaki nee tarvata taraniki oka manchi swasyamuga nee character ni variki chupinchu nee pillalu settle cheyadaniki ninnu nee clean chesukovala clean and happy retirement nee kondala chaalu gadichina kaalamlo chesi nee chaalu come on clean yourself next stage అరవై సంవత్సరాల నుండి డెబ్బై సంవత్సరాలు ఎవరైనా సరే గౌరవించవలసిన వయసు ఇది సిక్స్టీ అంటే రిటైర్మెంట్ ఈరోజు దేవుడు నీతో నాతో చెప్తున్నాడు నీవు అరవై సంవత్సరాల నుంచి డెబ్బై సంవత్సరాల లోపల ఉన్న వ్యక్తివి అయితే యు నీడ్ టు బి సెట్ అపార్ట్ హోలీ హోలీ నిన్ను నీవు పరిశుద్ధపరుచుకునే వయసు ఇది నీ కొరకు నీ ప్రేమను పంచడానికి కావాల్సిన జీవితం ఇవ్వు ప్రవ్వ అని మనం దేవుడిని అడగాలి అరవై సంవత్సరాల వయసు తర్వాత ఫైనల్లీ ఫైనల్లీ ఎబవ్ సెవెంటీ ఇయర్స్కి దేవుడు చెప్తున్న మాట ఏంటో తెలుసా దేవుడిచ్చిన ఆయుష్ కాలం పూర్తి అయిపోతుంది మీ జీవితంలో చాలు జీవించిన కాలం సమృద్ధిగా వాళ్ళు జీవించారు అలాగని చెప్పి మనం ఏం కోరుకోం కాకపోతే చనిపోతే ఎన్ఆ ఫ్లివిడ్ ఈ జీవించిన డెబ్బై సంవత్సరాల్లో డెబ్బై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు చేయవలసిన ప్రార్థన ఏంటో తెలుసా దావీదులా ప్రార్థన చేయాలి దావీదులా ప్రార్థన అంటే ప్రేయింగ్ విత్ ద ఇంట్రోస్పెక్షన్ అలాగే దావీదు దేవుణ్ణి అడిగిన కోరిక ఏంటి ప్రవ్వా నా జీవితంలో ఒకే ఒక కోరిక ఉంది ప్రవ్వా ఏంటి ఆ కోరిక ఏంటి ఆ కోరిక నీ సన్నిధిలో నివసించే భాగ్యమును నీ ప్రసన్నతను చూసే భాగ్యమును నాకు ఇవి ప్రవ్వా నీ లైఫ్ కష్టపడ్డావో సుఖపడ్డావో తర్వాత నీ లైఫ్ ఎలా ఉండాలి తెలుసా డెబ్బై సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా హీ షుడ్ హీ ఆర్ షీ షుడ్ ప్రిపేర్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద థ్రెష్ హోల్డ్ ఆఫ్ హెవెన్ హీ షుడ్ ఆ వ్యక్తి ప్రిపేర్ అవ్వాలా పరలోకపు గవనిలోనికి నేను ఎంటర్ అవ్వడానికి నన్ను నేను సిద్ధపరచుకోవాలి నీ చిత్తం ఏదైతే అది చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ప్రభువ అనే స్థితిలో ఉన్నావా దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చే ఆయన పరిచారకులుగా మనం జీవిద్దాం ఆయనలో నూరంతుల పంట మంచి నేలను పడిన విత్తనం నూరంతులు ఫలించిన విధముగా నూరంతుల పంటతో ప్రభు యొక్క నిత్య జీవంలోనికి మనం ప్రవేశిద్దాం దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం అట్టి కృప మనందరికీ దయచేయనుగాక ఆమెన్